இறையேசுவில் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இன்று நவம்பர் மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி இன்று திருச்சபையானது புரிந்த சிசிலியம்மாவுடைய திருவிழாவை கொண்டாடுகிறது பாடல் குழுவினுடைய பாதுகாவலி ஆகிய புரிந்த சிசிலியம்மாவுடைய திருவிழாவை கொண்டாடுகிற இந்த நாளில் பாடல் குழுவில் உள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் திருவிழா நல்வாழ்த்துக்களை செபத்தோடு இந்த நாளிலே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அன்புக்கிறவளே இறந்தவளுக்கு என்று அர்ப்பணிக்கப்பட்ட இந்த மாதத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு சிறப்பு கருத்தை நாம் நினைவூர்ந்து சிறப்பாக நாம் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அந்த விதத்தில் இந்த நாளில் நம்முடைய குடும்பத்திலிருந்து இறந்த முதியவர்கள் நம்முடைய அப்பா அம்மா பாட்டி தாத்தா பெரியப்பா பெரியம்மா பெரியவர்கள் முதுமை இல்லை எய்த பிறகு நம்முடைய நம்மை விட்டு பிரிந்தவர்கள் அவர்களுக்காக சிறப்பான விதத்தில் நாம் செபிக்க இருக்கிறோம் அன்புக்குள்ள இறைவன் நமக்கு பல திறமைகளை கொடுத்திருக்கிறார் இந்த திறமைகளை ஆசிர்வாதங்களை எதற்காக கொடுத்திருக்கிறார் இந்த திறமைகளை ஆசிர்வாதங்களை நாம் பன்மடங்காக பெருக்கி மற்றவருக்கு திரும்பி தருவதற்காகவே இறைவன் இலவசமாக கொடுத்தது போலவே நாமும் இலவசமாக கொடுப்பதற்காகவே இறைவன் நமக்கு கொடுத்த உயிரை உடலை வாழ்வை திறமைகளை கொடைகளை பெருடைய நலனுக்காக நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் இதைத்தான் நம்முடைய பெற்றோர்கள் நம்முடைய தாத்தா பாட்டி நம்முடைய நமக்கு ஒரு முன் உதாரணமான ஒரு வாழ்க்கையை நமக்கு வாழ்ந்து காட்டி அதை சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள் மற்றவங்களுக்கு கொடுத்து வாழணும் உதவி செய்து வாழணும் மன நேயத்தோடு வாழணும் அதை தங்களுடைய வாழ்க்கை மூலமாக நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் இனி அன்புக்கிறவர்களே அவர்கள் இறந்து பல ஆண்டுகள் ஆயிருக்கலாம் என் ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்பாக இருந்திருக்கலாம் ஒரு சில வருடங்களுக்கு முன்பாக இருந்திருக்கலாம் அவங்க நம்ம விட்டு பிரிந்தாலும் கூட இன்னைக்கு நம்ம கூட வாழ்றாங்க இப்படி அவர்கள் வாழ்ந்த அந்த வாழ் முறையை நாமும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் சந்தேகம் இல்லை அவ்வா நான் வாழ்கிற பொழுது அவங்க நம்முடைய மத்தியில் வாழ்கிறாங்க எனவே இந்த நாளில் நம்முடைய முதியவர்களுக்காக நன்றி சொல்லக்கூடிய வேலையில் தொடர்ந்து அவர்களுக்காக செபிப்போம் இப்போ எழுதி என்னடா பிரயோஜனம் டெய் உன்னே தான் இப்போ எழுதி என்ன பிரயோஜனம் பத்து மாசமாக சுமந்து பெற்று பாலூட்டி சோறூட்டி அன்ப கொடுத்து படிப்பை கொடுத்து ஏன் நல்ல ஒரு வேலையை கூட வாங்கி கொடுத்ததுக்கப்புறம் நல்லா பெரிய பசங்களுக்கு போயிட்ட ஆனால் அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் செஞ்சவங்களை மறந்துட்ட பத்தியா போய் ஆசிரமத்தில் சேர்க்குற சரி இப்போ அழுது என்ன பிரயோஜனம் ஆசிரமத்தில் சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீ எதுவும் இருக்குன்னு இப்போ இறந்துட்டாங்களே அப்படின்ட்டு அழுகிற கடைசி நேரத்தில் கூட அவங்களோட இருக்க முடியலன்னு சரி விடு கடைசி நேரத்தில் இருக்க முடியலனாலும் பரவாயில்ல அவங்க ஆத்மா சாந்தி அடைய வேண்டிக்க அன்புக்கிறவளே மனித வாழ்வு என்பது கடவுளால் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய கொடை ஒரு வாய்ப்பு இதை நல்வழிப்படுத்திக் கொண்ட மனிதன் இறந்தாலும் இயேசுவின் தோழமையினை பங்கு கொள்கிறார் சில துறவிகளாக சில சமூகவாதிகளாக சில புரட்சியாளர்களாக சில நல்ல தலைவர்களாக வாழ்ந்து இறந்தாலும் அவர்கள் விட்டு சென்ற சிந்தனைகள் வாழ்க்கை முறைகள் போதித்த புதிய கருத்துக்கள் அந்த வாழ்வு முறைகள் இவை வாழும் மக்களின் இதயங்களிலே பசுமையாக இருக்கிறது ஒரு வியாபாரி வியாபாரம் செய்ய போகும்போது தோட்டத்திலே ஒரு செடியை பார்த்தான் அழகான மலர்கள் மலர்ந்து மனம் வீசி கொண்டிருந்தன போகும்போது வரும்போதும் அந்த மலர்களின் அழகையும் மனங்களையும் கண்டு பெரும் மகிழ்ச்சி கொண்டான் அடுத்த நாள் மலர்கள் இல்லாததை கண்ட வியாபாரி வருத்தத்தோடு ஏன் பிடுங்கி எரிந்தாய் என்று கேட்டபோது அதற்கு தோட்டக்காரன் என் நிலம் என் செடி எனக்கு நீ தேவையில்லை அதை பாதுகாப்பதும் பிடுங்கி எறிவதும் என்னுடைய உரிமை என்றான் அதுபோல் தான் நண்பர்களே மனித வாழ்க்கை என்பது கடவுள் நமக்கு கொடுத்த பெரிய கொடை மனிதன் கடவுளின் கொடை அவரால் படைக்கப்பட்டான் 
வாழ்வதற்காக அழைக்கப்பட்டான் இறப்பின் வழியாக அவரை எடுத்துக் கொள்கிறார் அந்த குறுகிய கால வாழ்வில் மனிதன் மனம் வீசும் மலராக வாழ வேண்டும் என்பதை இனி நாள் நமக்கு சொல்லித் தருகிறது அன்புக்கிறவளே நிச்சயமா நம்முடைய பெற்றோர்கள் நம்முடைய முதியவர்கள் நம்முடைய நெஞ்சுக்கு நெருக்கமாக இருந்த நம்முடைய குடும்பத்திலிருந்து இறந்தவர்கள் நிச்சயமா ஒரு மனம் வீசும் மலராக இந்த உலக வாழ்க்கையில வாழ்ந்திருக்கிறாங்க அவங்க இன்றைக்கி நம்ம கூட இல்லாமல் இருந்தால் கூட அவங்க ஆண்டுடைய பக்கத்தில் இருக்கிறாங்க என்பதை நாம் இன்னைக்கு முழுமையாக நம்புவோம் எனவே இது இந்த நாளில் நாம் சிறப்பாக செபிப்போம் நம்முடைய முதியவர்களுக்காக அவங்க வாழ்ந்த அந்த வாழ்க்கை முறையே நம்ம வந்து நம்முடைய கடை சுமூச்சு இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம வாழணும் அவங்க நம்முடைய இதயத்தில் மட்டும் நம்முடைய குடும்பத்தை மட்டும் இல்லை இந்த சமூகத்தை மட்டும் இல்லை நிச்சயமாக நம்ம ஊருடைய உள்ளத்திலும் வாழ்றாங்க என்ற நம்பிக்கையில் சிறப்பாக செபிக்கலாமா இறைவனே இறைவனே இன்ப சாந்தி தந்திடுவாய் இந்த நாள் சிறப்பாக நம்முடைய குடும்பத்திலிருந்து நம்மை விட்டு பிரிந்து சென்ற நம்முடைய பெற்றோர்கள் நம்முடைய உற்றார் உறவினர்களை நினைவுறுந்து ஜிபிக்க வேண்டிய நாள் ஒரு சில நொடி தொழிகள் கண்களை மூடி உருக்கமா ஜிபிங்க இது வந்து இருந்தவர்களுக்கு என்ன அர்ப்பணிக்கப்பட்ட இந்த நவம்பர் மாதத்தில் நமக்கு எத்தனையோ வாய்ப்பு கிடைத்தாலும் நம்ம உண்மையிலே நாம் வந்து ஜிபிச்சுமா தெரியாது அதனால் சிறப்பாக நம்முடைய பெற்றோர்களை நினைவு கூறுவோம் அன்னை நாம் இந்த நிலைக்கு வந்திருக்கிறது அவரால் தான் அவங்களாம் நாம் கிடையாது திருவழிபாட்டு புத்தகம் பதினான்கு பதிமூணுலே இரு முதல் ஆண்டவரோடு இணைந்த நிலையில் இருப்போர் பேரு பெற்றோரின் எழுது என்று அது ஒழித்தது அதற்கு தூய ஆவியார் ஆம் அவர்கள் தங்கள் உழைப்பிலிருந்து ஓய்வு பெறுவார்கள் எனில் அவர்கள் செயல்கள் அவரை பின்தொடரும் நிச்சயமா நம்முடைய பெற்றோர் நம்முடைய முன்னோர் செயல் நிச்சயமாக அவளை பின்தொடரும் இந்த நாளில் சொல்லுவோம் ஆண்டவரே என்னுடைய பெற்றோர்கள் வாழ்ந்த என்னுடைய உற்றார் உறவுகள் வாழ்ந்த அந்த முன்மாதிரியான வாழ்வை என்னுடைய வாழ்க்கை நான் வாழணும் அவங்க ஏதோ விண்ணகத்தில் இருக்கிறாங்க ஏதோ அந்த மன்னக வாழ்வை நான் வந்து பயனுள்ள விதத்தில் அவருடைய வழியில் நாங்கள் பின்பற்றணும் ஆண்டவரே எங்களை தயார்படுத்துங்க ஆண்டவரே எங்களை ஆசுங்க ஆண்டவரே மரணம் வருவதை யார் அறிவார் மயக்கம் கொள்வது ஊன் அறியும் என்னை நினைத்தேன் கண்ணீர் வடித்தேன் கருணை காட்டுங்காண்டவரே கருணை காட்டுங்காண்டவரே கருணை காட்டுங்காண்டவரே சொல்லி ஜிபிக்கலாமா நினைத்தேன் இன்றைக்கி நம்ம இந்த நிலைக்கு வந்ததுக்கு காரணமே நம்முடைய பெற்றோர் ஒரு சரியான பாதையை நமக்கு அமைச்சு கொடுத்துருக்கிறாங்க இன்று ஒருவேளை அவங்க நம்ம கூட இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் நிச்சயமாக நம்ம ஊருக்காக விண்ணகத்திலிருந்து 
ஜிபித்து கொண்டிருக்கிறாங்க இந்த நாளில் அவங்களை ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிப்போம் அவங்க இறந்து பல ஆண்டுகள் ஆயிருக்கலாம் வருடத்துக்கு ஒரு முறை அவள் நினைவு நினைவு கூர்ந்து அப்படியே நம்ம விட்டுவிடாம அவங்க இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொடுத்து வாழ்ந்த அந்த நல்ல காரியங்களை நம்ம பிள்ளைகளுக்கு நம்ம கற்றுக் கொடுக்கலாம் நாம் அதை நம்ம வாழ ஆரம்பிக்கலாம் அவர் வாழ்கிற பொழுது நிச்சயமா அவங்க நம்ம மத்தியில் வாழ்றாங்க என்பதை உணர்ந்து இந்த நேரத்தை ஒப்புக் கொடுப்போம் அண்டவரே இந்த நாளில் என்னுடைய பெற்றோர் என்னுடைய அப்பா அம்மா என்னுடைய டீச்சர்ஸ் தெரிஞ்சவங்க நண்பர்கள் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த பொழுது அவங்க கடைபிடிய அந்த நல்ல காரியங்களை நல்ல குணங்களை நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் பின்பற்றட்டும் மற்றவர்களுக்கு அந்த நல்ல குணங்களை நான் பின் சொல்லி கொடுப்பதுமா அதை வாழ்வதுமா அவங்க முன்னாடி என் கூட வாழ முடியும் என்பதை நான் உணர்கிறேன் ஆண்டவரே இந்த உலகத்தில் அவங்க வாழ்ந்த பொழுது அவங்க செஞ்ச அந்த பாவங்களை மன்னித்து நித்திய பேர்படுத்தி கொடுத்துங்க ஆண்டவரே நித்திய நிலைப்பாட்டி இவளுக்கு கொடுத்துருங்க ஆண்டவரே முடிவில்லாத ஒளி இவள் மீது ஒளிவதாக இல்லாமல் இறக்கும் உள்ள இறைவன் தந்தை மகன் தூய ஆவி நம் ஒவ்வொருவரையும் நிறைவாக ஆசிர்வதித்து வழி நடத்துவாராக ஆமேன்